നമസ്കാരം ജനേകം ഓൺലൈൻ മോജോ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ എം എൽ എക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഐ ജി ഓഫീസ് മാർച്ചിനിടെയാണ് പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ മൂവാറ്റുപുഴ എം എൽ എ എൽദോ എബ്രഹാം അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത് എൽദോയ്ക്ക് ലാത്തിയടിയിൽ പുറത്ത് മുറിവേറ്റിരുന്നു വേദനയെ തുടർന്ന് വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് കൈക്ക് ഒഴിവുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജുവിന് തലയ്ക്ക് പൊട്ടലുണ്ടായി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എൻ സുഗതൻ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ടി സി രഞ്ജിത് എന്നിവരെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വൈപ്പിനിൽ എസ് എഫ് ഐ അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ എ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകരെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ സി പി എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജുവിനെ എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഞാറയ്ക്കൽ ആശുപത്രി ഗേറ്റിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു അക്രമികളെ നിയന്ത്രിക്കാതിരുന്ന സി എക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഐ ജി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണാടക നിയമസഭയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മനം വഴുത്തെന്നും സന്തോഷത്തോടെ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ തയ്യാറാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി സഭയിൽ പറഞ്ഞു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ സഭയിൽ നാലാം ദിവസവും തുടരുന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വലിച്ചു നീട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്പീക്കറോടും സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളോടും മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബോറിസ് ജോൺസൺ ബ്രിട്ടന്റെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ജെറമി ഹണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ബോറിസ് തെരാസമയുടെ പിൻഗാമിയായത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിൽ നാൽപ്പത്തിയായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വോട്ടുകൾക്കാണ് ഹണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചത് അമ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായ ബോറിസ് ലണ്ടൻ മേയറാണ് രണ്ടു ലക്ഷം വരുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ഏഴാഴ്ച നീണ്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സ്ഥാനാരോഹണം ഉണ്ടാകും വിജയിയായി ജോൺസണെ പ്രഖ്യാപിച്ചാലുടൻ തെരേസമയ പ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവയ്ക്കും ബുധനാഴ്ച തന്നെ അവർ രാജ്ഞിയെ സന്ദർശിച്ച് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കും മലയാളികളടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരുൾപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ സ്റ്റേന ഇംപാരോ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇറാനിയൻ വനിതയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ കപ്പലിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായ തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശി സിജു ഷേണായിയുടെ കുടുംബമാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് നാലു ദിവസമായി ഇറാന്റെ പിടിയിലാണ് കപ്പൽ സ്റ്റേന ഇംബാരോയിൽ സിജു ഷേണായി ഉണ്ടെന്ന വിവരം കമ്പനിയുടെ മുംബൈ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത് പത്തൊമ്പതിന് രാത്രി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോടെയാണ് വിവരം ലഭിച്ചത് ഒരു ഇറാനിയൻ വനിത കപ്പലിലിറങ്ങി കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം സിജുവിന്റെ അമ്മ ശ്യാമള ഷേണായി പറഞ്ഞു എറണാകുളത്തെ നിപ വിമുക്ത ജില്ലയായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിപ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവിനെ കൊച്ചി ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വേളയിലാണ് ജില്ലാ നിപ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയതായി മന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത് നീണ്ട അമ്പത്തിനാല് ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ യുവാവ് ആശുപത്രി വിടുന്നത് ഭൂമി തർക്കത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ പത്ത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സോൻഭദ്രയിൽ ഭൂമി ഉടമാവകാശ രേഖകൾ കാണാനില്ലെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയഞ്ചിലെ പ്രധാന റവന്യൂ രേഖകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉഫ സപ്പായി മുർത്തിയ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഗ്രാമസഭാ ഭൂമി രേഖകളാണ് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നും കാണാതായത് തലയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം വിലയിട്ടിരുന്ന നക്സലിനെ സുരക്ഷാസേന വെടിവെച്ചു വന്നു ഛത്തീസ്ഗഡ് സുക്മയിൽ ബിരാഭാട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ വനത്തോടടുത്ത മേഖലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത് പരിശോധനയ്ക്കിടെ സേനയ്ക്കു നേരെ വെടിവയ്പുണ്ടായി എന്നാൽ സേന തിരിച്ചടിച്ച് നക്സൽ സംഘത്തെ തുരത്തി പിന്നീട് സ്ഥലം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് സിറിയയിലെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലെ തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റിൽ റഷ്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇദ്ലിബിലെ മാരത് അൽ നുമാൻ നഗരത്തിലെ മാർക്കറ്റിലെ ആക്രമണത്തിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി നിരീക്ഷണ സംഘം അറിയിച്ചു നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബോംബ് വർഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനേകം ഓൺലൈൻ സന്ദർശിക്ക